ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സംഭവം അതാണ് അടി പിടിച്ച ഒരു പാത്രം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാനും ശ്രദ്ധ എങ്ങാനും വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൈകി കഴിഞ്ഞാൽ കൈകി കളഞ്ഞാൽ പോരും പക്ഷെ നന്നായിട്ട് മറന്നു പോയതാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ അടി പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നമുക്കിത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാത്രം സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് അടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പോരുന്നിടത്തോളം പോരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടോ കുറേയൊക്കെ പോന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇളകുന്നതല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിതാ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാഷിംഗ് പൗഡറാണ് വാഷിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തുണി കലക്കാൻ എടുക്കുന്ന വാഷിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പക്കാരമാണ് ഇതും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ സെയിം അളവിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പാത്രം അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഒരു അരഭാഗം മാത്രം വെള്ളം മതി കേട്ടോ ആ പാത്രത്തിന് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി വരെ എടുക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പക്കാരം ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒക്കെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു കണക്കിൽ ഒക്കെ സെയിം അളവിൽ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളിത് തിളക്കുന്നതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തിളച്ചിങ്ങനെ വരും പാലൊക്കെ പൊന്തുന്നത് പോലെ തന്നെ തിളച്ചിങ്ങനെ പൊന്തുന്ന സമയത്ത് മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് താഴേക്ക് തന്നെ താവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും പൊക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തട്ടുമ്പോൾ പോരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതേപോലെ ഇളകി പോരുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് അടി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സംഭവം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് ഞാനിങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കി താത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അടിയിൽ മാത്രമാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കും മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഫെയിലായതുണ്ട് അത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചെയ്തു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാറ്റി വെച്ചു തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ വെള്ളം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കമ്പിച്ചണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പിച്ചണ്ടി എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പേരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ഇളകി പോരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ള ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ആ സാവകാശം ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം എഴുപതല്ല ഒരു എൺപത് ശതമാനം തന്നെ അതിൽ നിന്നും ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കൊടുത്ത
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ചട്ടി വീണ്ടും വന്നു അലുമിനിയം ചട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സാധാരണ ചട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതേ മെത്തയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗവും ഉൾഭാഗവും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടും കേടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞ് അടി പിടിച്ചതല്ല ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തു വലിയൊരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ രൂപത്തിൽ ഇതിനെ മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് തിളപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാ കൂട്ടുകളും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കുകയാണ് അതിലിട്ട് അതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഈ പാത്രം ഇട്ടതിന് ശേഷം തിളപ്പിച്ചു ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് തന്നെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ആ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന കളറും ഇല്ലാതായി പോയി ഇതിലുള്ള അടിയിലുള്ള കരിയെല്ലാം ഇളകിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചട്ടിയുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെച്ച വലിയ ചട്ടിയുടെ ഉൾഭാഗം മുഴുവൻ കളർ അങ്ങ് മാറി എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ രണ്ട് അലുമിനിയം ചട്ടി ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് വീട്ടുകാരുണ്ട് ഉറപ്പ് നൽകിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നോ എന്നും അതിനെക്കുറിച്ചും അറിയില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അബദ്ധം പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ രണ്ടും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർബന്ധമായിട്ടും കമൻറ്റിലായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ കേസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലായിട്ട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ കീസ് ലോഗ് ചെയ്യുന്നൊരു ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഗീപകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അറിയാത്തവരൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം എല്ലാവരും മാസ്റ്റർ പീസ് ലോഗിലൊന്ന് ചെന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ